希望你和小程不会再有任何瓜葛，不然的话，你就太伤我心了。你要记住，你在医院说的每一句话，不会再伤害我和安琪。妈，你看到了吗？他一句话都不说，到底什么意思啊？他哪有什么意思啊？他生病了，心情当然不好了。他又不是小孩子，你不要什么事都千叮咛万嘱咐的。你这么唠叨，听多了，谁不觉得烦呐、啊？我只不过是关心他吗？如果他身体出了什么事，谁担当得起、啊？好了好了好了，你不要再无事生非了。你听妈妈一句劝好不好？做女人要温柔一点儿。你老是这么吵闹，老是这么嚣张，哪有男人会疼你啊？这怪不得男人。亚康，妈妈扶你回房间。你自己想想吧。亚康没事吧？没事。怎么行啊？进去的时候要尽量笑啊！赶紧把眼泪擦了。好了，别哭了。老伴儿啊，折腾了这么久，没想到啊，是警察弄错了。你放心吧。小勇他没事儿，你就别担心了。咱们都是虚惊一场，耽误了这么久。是啊是啊，只怪那个小勇不懂事儿，一见到朋友就把家里的事儿忘了，害得大家为他着急，到现在才想起给我们回个电话。就是啊，害得我们这么多人在这等他，下午和美美还提醒过他呢，真是没记性。妹妹，你别生气了啊！待会儿程勇回来，我帮你骂他两句啊。哎，时间不早了，咱们赶紧切蛋糕吧。哎，对对，切蛋糕吧。这这这这这。爸，您您怎么了？我知道您担心小勇，但他都这么大的人了，不会有事儿的啊。老伴儿啊，你别瞎想了，我这个做妈的都不担心了，你也别担心了，放心啊。你真的别，闭嘴！好端端的你哭什么劲儿啊？伯父刚出院，你就出他没头啊？对，我知道程勇对不起你，他年轻长得又帅，肯定会有很多女孩子喜欢他。今天女同事约他出去。他不去也很为难啊，大不了等他回来好好骂他一顿，贝贝姐会帮你的。对不起，不要你们扫兴了吧，我先走了。美美，美美，不好意思啊，都怪美美太痴情了，我怕她出事，我去看看她。蛋糕你们先吃吧，再见了。就我们自己先吃吧，反正妈最喜欢吃巧克力蛋糕了。大不了我们给小勇多留点。妈，给。还。胃口都没有，嗯，还是等小勇回来，咱们全家一块儿吃吧，啊？那也好，那把蛋糕先放冰箱了。是故意要对你凶，你别难过了，好不好
，我知道，你是怕伯父担心，所以才故意那么说的。贝贝姐，陈玉要是真的死了，我该怎么办啊？呸呸呸！少说这种不吉利的话。成永不会有事的。摩托车都摔成那样了，怎么会没事啊？嗯、老天爷，你真不公平！陈花一家人那么善良，又安分守己，他们是招谁惹谁了？偏偏就这么多灾多难，到底有没有天理？是啊，工作压力太大了吧？公司代理的商品市面上出现了山寨版，弄得我焦头烂额。再不发泄出来的话，只怕我会疯了。辛苦你了，老公。我知道你求好心切，可是也别给自己压力太大了，人家看了都心疼呢。你放心吧。我才刚当上副总，不好好表现，怎么让你爸对我另眼相看？是不是？我得好好表现，这样才能证明我是一个好丈夫。你是因为爸对你不好，你才这样力求表现的吧？<笑>怎么会呢？我不是这样想的。爸和你对我的期望都很大，这个时候我一定要好好努力，证明自己的能力。不过你放心，工作和家庭我都会兼顾，不会冷暴力。不想让你太累吗？担心你把身体累垮了。你要知道，我以后的幸福可全在你身上了。热烈欢迎，范云副总经理正式上任。谢谢各位，希望各位多多配合指教。各位啊，为了更有力的开展我们公司的业务，我决定再增加一名副总经理。大家都知道，范云是我的儿媳妇，在她事业高峰的时候离职结了婚，但这是一位战将。现在我把他请回来，为我们安氏企业攻城略石，希望大家积极配合啊！啊，谢谢，谢谢。啊，另外，我们范副总啊，在工作中那是雷厉风行的，要是骂你们，可别怪我没提醒你们。哎，你们这个范副总啊，脾气不太好，这一点儿，我儿子是有亲身体会的啊。<笑>开个玩笑，没别的事儿，大家就去忙吧。恭喜你啊，大嫂！恭喜你啊，大嫂！谢谢，以后请你多多指教。哎，少君，对你大嫂的过去，你恐怕不太了解吧？这一点丽娜很清楚
。范宇的父亲，在国内塑料行业里可是龙头老大，他的那片江山一大半，都是你嫂子打下来的。他要不是因为嫁进我们安家当媳妇，在家相夫教子的话，他现在早就是一位女总裁了。小军啊，这一点你要好好向他学习啊。范宇啊，爸爸希望你能够调整好情绪，啊，尽快的进入状态，啊，将来在公司里，你和少军就是我的左膀右臂，我希望你们能够相互团结，相互切磋，为安氏做出最大的贡献。好，一定会的，爸爸。<笑>我跟你说啊，只有激烈的竞争，才能有更大的进步啊，往后。谁能大幅提升公司的利润，能够拓展公司的业务，谁就有本事当上总经理。好好干，我要看你们谁是最后的赢家。爸，您不要给我太大的压力，我已经很久没有工作了。哎，范宇，你可不能打退堂鼓啊！要记住，你现在已经骑在虎背上了。嗯，好，那我一定加倍努力。绝不辜负爸的期望。嗯，这就好了。嗯、少君，怎么了？你在想什么呀？没想什么，都是工作上的事情呗。看你的表情，好像不大开心啊。是吗？被你看出来了。我是担心大嫂。大嫂之前的精神状况不是太稳定，出院马上就来公司担任要职。万一要是出了什么状况的话，到时候对安氏来说，会是很大的损害。嗯，我倒觉得让大嫂进公司工作挺好的呀，总好过待在家里。她跟大哥大眼瞪小眼的，话不投机，那真会疯掉的。离开大哥的生活圈子呢，这样对两个人都好。哎，你不会是怕大嫂抢你的位置吧？爸刚才啊，又这么极力的捧大嫂，你是不是觉得他是你的最大的威胁，会抢走你接班人的位子啊？要说我不介意吧，那是假的。爸老是明着暗着给我压力，我也经常自我检讨，我到底哪里做的不好？为什么爸对我这么没有信心？哎呀，别担心，你忘了你还有一个最大的武器呢。什么武器？当然是你可爱的老婆了。我老婆哪是武器呀、啊？我老婆应该是我的宝贝儿。现在你才知道啊！好了，别老烦心这档子事儿了。你的能力加上我的帮助，安氏的接班人非你莫属。谢谢老婆大人。小花呀，你再去公安局打听一下。看有没有小雨的下落，放心了。怪了，他们竟然都没事，不可能吧？你到公安局啊，多跟你们说说好话，拜托他们一定要尽心帮忙。接下来的才是主菜。
陈老板，我们这么久没见面，你就这样跟我抬价，太不给情面了吧？你想挣钱，全世界的人都想挣钱。我现在是想跟你合作，是想让你挣钱啊。不如这样，就按我说的那个价钱，我进你的货，然后我帮你跟我爸牵线。你不是也想拓展业务吗？什么？这么好的条件还要考虑啊？那算了，我找吴老板合作了，他巴不得我马上跟他签约呢。好，就这么定了。那你叫你的秘书，把合约弄好之后寄给我好吗？好。大嫂，恭喜你了，一出马就立刻成交，难怪爸说你是战将呢。你少拿我开心了，这都是以前积累下来的人脉。都是老朋友嘛，大家也都是相互给个面子吧。你太客气了，现在看来让你来公司帮忙啊，就对了。哎，总比你在家里跟大哥怄气强吧，是吧？哎，下班了，咱们一起走吧。好，坐你车。嗯，都行啊。好，走吧。能抱在一起吗？哎呦，这个人我见过，是他家的包裹。上次俺家出事，他还上电视呢。画的，嗯，爸爸帮你画的吧？才不是呢，是我自己画的。是安琪自己画的？那你这个全家福就画错了。你看啊，没爷爷，没奶奶，没姑姑，没姑父，这怎么能算全家福呢？这张纸太小了，只能画下妈妈、爸爸，还有我自己。下次我会记得把奶奶也画进去的。下次要不记得，奶奶就会生气了啊。安琪，爸爸。哎，亚康啊，过来过来，看看你女儿画的画。嗯。哎呦，画的真好啊，比爸爸画的还要好。安琪啊，下次跟爸爸一块画画好不好？好。好。你看看画的多像你啊。是吗？啊，亚康，安琪，你坐过去。范云，你怎么了？你干嘛这么凶啊？你看看把安琪吓的。你自己看看到底怎么回事？现在全公司每个人的邮箱里都有这张照片。你看看，你在外面做的这些见不得人的事情，安氏企业的每个人都看见了。想不到我今天第一天上班，你就给我这么大的惊喜。范云，你听我说。我不想听。大哥，你这次也太过分了，连我都看不下去了。你怎么会一个人偷偷的跑去找小程呢？还不是上次，你泼了小程一身的热汤，惹得他朋友上门闹事，我不去道歉行吗？再说，我去找小程，完全出于对一个朋友的关心，没有其他的意图。你又在说谎，他根本就是你的老相好，你就是因为去见了那个女人，回来才会犯病。你胡说什么？哥，你怎么那么傻呀？你以为小程跟你一样是个艺术家，跟你谈什么爱呀、啊、和平啊？他根本就是在算计你啊！要不然这张照片是怎么来的？他不是这种人，我相信他。好了，都给我闭嘴！亚康啊，我们是大户人家，非一般的有钱人。你跟那个不三不四的女人来往，我们安家的面子都让你给丢尽了。她是你什么人呢？你这么护着她干嘛？她只是我的朋友而已。什么朋友啊？女朋友啊？你已经结婚了。有老婆孩子了，你跟范云道歉。范云，我今天会让亚康给你个交代的。妈，解释道歉根本没有用的。我今天算是彻底醒悟了，我老公心里面根本就没有我，只有那。
那个离过婚的女人小城，我受不了，我要离婚，我要离开这个家，我要离开你，范宇，大嫂，妈妈，哥，你还赶紧去追他呀？追他有用吗？你什么态度啊？你别以为你离了婚，那个不三不四的女人就可以进门啊！我告诉你，不管范宇到哪里，我都会压着你。压着你去跟他道歉，赶紧把他给我追回来，去呀、啊！心里放回去好不好？你要怎么样，我都答应你。我给你道歉，有什么话，我们好好说，行吗？你还有什么资格跟我说这些？从我出院以来，你就一直在欺骗我。我可以忍受被丈夫冷落，也可以被人笑话说手活寡，我甚至可以忍受在这个家里没有地位，没有人替我说任何话。但是我忍受不了你一直说谎骗我、愚弄我，我一定要走。不准走！不准走！给我！你放手！你给我！妈妈！阿七，我不走！阿七，阿七，阿七，走！范云，范。犯不着用离婚来威胁亚康啊，这对大家都没好处啊！这不是威胁，亚康根本不会在意，他心里没有我。哎，大嫂，你别这样嘛，大哥那边我们会去劝他的，这样一走了之，万一弄巧成拙，就真的回不来了。那你告诉我，如果这件事发生在少军身上，你会原谅他吗？我这次决定走，就不打算回来，我不想再面对他的冷漠。在他眼里，我还不如个外人，我再也忍受不了了。阿七，走！范云，范云，范云，大嫂，你别走！范云，范云，你不能走！范云，你不能走！你不能走！能走能走嗯、就算要走，你也不能带安琪走。留他在这里干嘛？难道要让他认小陈做妈？谁说小陈要当安琪的妈妈了？你说到哪里去了？你到底要去哪里？你看，你看安琪哭成这样。难道你舍得让他离开我吗？安琪，你要跟妈妈在一块吗？要要要！快告诉妈妈要！要，哥我也想要妈妈。安琪，我们走，我们走。范云，你看安琪都这么说了，你还执意要走？我会回来的，因为你不肯信守承诺，让你不跟小陈见面，比不让你画画还难受，所以我要用自己的方式解决。你想要用什么方式？我去求他，求他放过你。哎呀，求他看在我们母女的份上，放过你。就算要我磕头下跪，我都愿意。走，安琪，别，快追追呀，追呀！范云，不行，你不能这样做。范云，你不能这样做。哎妈，哎呀，这明明不关小陈的事，你非要闹到人家那去，这不是无理取闹吗？这太难看了，这也太难为小陈了。安琪，你看。你爸爸到现在还护着那个小城，小城是坏人。安琪，我们去求他，求他不要破坏我们的家庭，求他离开你爸爸，越远越好。走，范云，你怎么这样弄我孩子的？我不准你这么做，你自己发疯了，别逼着孩子跟你一起发疯。爸爸，你别骂妈妈了，我想像那张全家福一样。全家快乐的样子，爸爸，你还答应要和我一起
一会儿的。好，安琪来，爸爸爱你。安琪，走。安琪，范云，安琪，范云，范云，范云，范云，范云，范云，范云，范云，范云，范云，范云，范云，范云，范云，范云，范云，范云，范云，范云，范云，范云，小勇啊，你在哪儿啊？你快回来呀、啊！妈给你留了饭菜。小勇，啊，一定是小华回来了。这孩子啊，出门总是忘带钥匙。律师，我是范云，安家的少奶奶。安家少奶奶，你有事吗？伯母，我是来找小陈的。安琪，小朋友，婆婆，啊，真乖。少奶奶，小花还没有回来，有什么事儿可以跟我说吗？方不方便进去说话？请进。伯母，伯父看起来精神很好，恭喜，谢谢。这些日子啊，多亏了小华陪在他爸身边，跟他说话，他的病情才有明显的好转。小陈很能干，既然伯父这么需要小陈，那就请小陈多留在家里陪陪爸爸，别让他因为自己婚姻不幸福而去破坏别人的家庭。小华去安家当保姆的事儿，我是不赞成的。可是这孩子啊，脾气倔，谁劝他他都不听。少奶奶，我向你保证，我们家小花从小就善良。她去安家，虽然是为了少君，可是她绝对没有破坏别人家庭的意思啊！我并不是在说小陈和少君之间的事，不是说少君的事儿。那你找小花到底什么事儿啊？她拐走了我丈夫的心，我就快没有丈夫了，安琪就快没有爸爸了。不不不不，不可能，少奶奶，你一定是误会了。没有误会，虽然她不在安家工作了。但她却还在偷偷摸摸的跟我丈夫来往，不，不可能，我们家小花不是这种人。妈，你说什么呢？小花，少奶奶，少奶奶，你跟安琪怎么会在这儿？我来求你把亚康还给我。少奶奶，我已经说过多少次了，我跟少爷绝对没有任何不清不楚的关系，你就别把这种莫须有的罪名加在我头上了。来，安琪。快求小陈把爸爸还给我们，安琪，快起来！小我求你把爸爸还给我们，好不好？快起来呀，安琪！小我求求你了，求求你，把亚康还给我们母女俩吧！我求求你了，求求你，有话把亚康还给我，我求求你了！有话起来说，你不答应我们就不会起来的。少奶奶，我，小陈，安琪没有爸爸，我很可怜的，你答应我，把爸爸还给我们，好不好？好，好，安琪，我什么都答应你，你快点起来。少奶奶，你快起来！安琪，乖，你看，我什么都答应你了，别哭了啊！妈，把冰箱里的蛋糕拿出来给安琪吃。啊，好，别哭了啊！你这孩子怎么回事啊？犯病了又不肯吃药。妈，我没事。你看。我自己都能坐起来，怎么会没事？来吧，把药吃了啊！哎呀，能不吃药就不吃药，药不能太依赖的。如果那样，我的病永远都不会好的。那倒也是，那就算了，不吃就不吃吧。哎，你刚好一点，又要去哪里啊？我去找范云，我担心他在对小陈做出过激的事。哎呀，亚康啊，你是怎么回事啊？你为了那个小城，连自己的命都不要了是吗？妈，你就让我去吧。你不能去，亚康，你刚好一点，你不能去。来，来吃蛋糕，吃蛋糕吧。哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，
，不许这样！少奶奶，你这是干嘛呀？小孩子要吃，你就让他吃吗？就是啊，大人的事啊，别为难孩子，孩子是无辜的。孩子，啊，吃蛋糕啊！来，吃。少奶奶，我既然答应过你，不再见少爷，我就一定能够做到，请你一定要相信我。我和少爷之间是清清白白的，你答应我很多次，没有一次做得到，你让我怎么相信你？那你要我怎么办啊？小超，算我求你。如果你真的愿意放手，就请你们全家离开这个城市，所有的钱由我来出，好吧？我求求你了。这不行，城楼还没有下来，我怎么可以离开？去吧，妈！不能去，少君丽娜，你们赶紧下来呀、啊！你让我去吧，快拦住你哥！妈，没事。你哥呀，非要去找小城，这不是给自己找麻烦吗？哎呀，哥，大哥，你冷静点。对，你冷静一点，妈。哎呀，别去了啊！啊，喂，什么？你听话，好好好，我们马上去。什么事啊？妈，安琪出事了。安琪出什么事了？安琪怎么了？那个小城真恶毒。他在蛋糕里面下毒害安琪，安琪现在在医院抢救呢。我要去医院，我要去看他，我要去看他。你不能去，亚康，你刚犯过病，医院病人又那么多，你要是有个好歹的话，你让我这个做妈的怎么办呀？妈，不是安琪的爸爸，他出事我不去看他行吗？哥，大家是为你好，这个时候你就别再添乱了。对，少君，你在家看着哥啊。我们走，咱们快走。少君，你看着他。妈，哎，大哥，大哥，你哪说的对？你冷静。现在过去只会添乱，冷静点，快坐，坐下，冷静点啊，冷静。怎么会这样？常家那一伙人没害成，反倒害了安琪。安琪，你千万不能有事，你要有什么事，妈妈也不想活了。上帝保佑，保佑我们家安琪，保佑安琪能够平安无事，保佑她。少奶奶，你别太担心，安琪她不会有事的。你别碰我！我没想到你会这么残忍，连安琪这么小的孩子你也下得了毒手。她只是一个孩子，她有什么对不起你？你竟然连她都不放过，你真是太狠心了。我没有要要害安琪啊！你没有，你还想狡辩？我告诉你，如果安琪有什么事……你也别想好过，你走，你走啊，少奶奶，走啊！范宇，范宇，快告诉爸爸，安琪怎么样了？医生怎么说呀、啊？我不知道吧？安琪中了毒，肚子疼的在地上打滚，好端端的。安琪怎么会中毒啊？都是这个女人，是她下的毒，她想害死我和安琪，然后把这亚康。我没有给安琪下毒，我对少爷也没有。那安琪怎么会中毒？范宇，范宇，你冷静一点，有什么话好好说嘛？也许是误会人家了呢。怎么可能会误会他的？我跟安琪去他家求他，他好心拿蛋糕给我们吃，谁知道蛋糕上面已经被下了毒，他就是想要毒死我和安琪，然后他好要霸占牙膏。真的不是这样的，你们听我解释。啊。有什么好解释的？你这个狐狸精，我就知道你来安家没安什么好心，明抢不行了。你就来阴的哈、啊、你！我根本就没有给安琪下过毒，你就是心理变态，难怪少君要跟你离婚，没有诗意也不愿意想起你。原来你这么恶毒，竟然做出这么丧心病狂的事情来！不是这样的，我根本没有想过要害安琪，我那么喜欢她，我怎么可能下毒呢？况且那个蛋糕是买来给我们自己家人吃的，难不成我会傻到给自己家里的人下毒啊？不是你下的毒，难道是我下的？你就是想要毒死我和安琪？然后抢走我丈夫！我告诉你，如果安
奇今天有什么闪失，我会要了你的命！我要杀你！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救
安伯伯，请您让我进去看看安琪，行吗？到这个时候了，你还在这假惺惺的？现在这里每一个人都看清楚了你的真面目，你别再演戏了。今天，你休想进这个房间。这个意外我确实是有责任，可我真的不知道那个蛋糕被人下了腹泻药，请您一定要相信我。相信你，就是因为我过去太相信你了，才被你给骗了。想不到你小小年纪心机会这么深，手段会这么狠毒。幸好我们发现的早，先把你赶走了，要不然你会把我们安家搞得家破人亡。安伯伯不是这样的，安琪今天所受的痛苦，我愿意承担责任。可是我，不要再说了，娜娜，把他赶出去。没什么可是的，我告诉你，这件事情不可能就这么算了。你最好有心理准备，我们一定会报警抓你的。幸好我们发现的早，把你赶走了，要不然你会把我们安家搞得家破人亡。安伯伯不是这样的，安琪今天所受的痛苦，我愿意承担责任。可是我不要再说了，娜娜，把他赶出去。没什么可是的，我告诉你，这件事情不可能就这么算了。你最好有心理准备，我们一定会报警抓你。要抓就抓我，蛋糕是我买的。跟陈花一点关系都没有，你怎么来了？你妈都告诉我了，我就怕你又被安家的人欺负，所以就赶来了。哼，果不其然，谁欺负谁呀？现在里面躺着的可是安家的人，这事儿跟陈花一点关系都没有。陈花不可能害安琪，你们这样咄咄逼人，就是欺负人。贝贝，安琪确实是在我们家出的事儿，你怕什么？我就是看不惯安家的人诬赖你，别理他们，要报警就去报，走。走啊！你傻了你，干嘛留在这里当人家手机包啊？快给我走，走啊，走。嗯、我真是搞不懂啊，安家人是怎么对待你的？你又不是不知道，你还待在那儿干嘛？你是被虐狂啊！谢谢你，贝贝，谢谢你这么相信我。我当然相信你了，你会下药害人，那我早就成了杀人魔王了。安家那一家子，他们认为所有的人都不是好人，可安琪确实是在我们家吃了蛋糕才中毒性休克的，这我确实是有责任啊。那蛋糕是我买的，我也脱不了干系啊。对不起，这件事还连累到了你，怕什么？我们什么都没做，真相会还我们清白的。可是我没想明白，到底谁会在蛋糕上下药呢？这麻烦事儿就交给警方去处理，我相信警方一定会查个水落石出，不会胡乱冤枉好人的。不得了了！怎么了？太可怕了！那蛋糕是为了庆祝你爸出院买的，结果我们因为程勇出事而没有吃蛋糕，所以倒霉的安琪成了戴罪羔羊，一定是有人想毒害我们。那真的有人要害我们一家人，一定是这样的，要不然平白无故蛋糕上怎么会有毒呢？可是那个蛋糕一直都在我们家放着，谁会来家里下药啊？对呀、啊，程华，也许那天我们听说程勇出事，匆匆忙忙离开，忘了关门，就有人趁机进去下药了。对，那个时间是最有可能的。可问题是这个人会是谁啊？一定要查清楚，否则有一，就难保不会有二。对了，一定是少君。少君？呃，不可能，少君他不会害我们的，不然还会有谁啊？你陈化有这么多仇人吗？要说有，反一算一个。可是再怎么样，他也不可能毒害自己的女儿啊。所以排除，再来就只有那个负心汉了。我跟少君又没有仇。这种事情没有真凭实据，不可以乱说的。你这个笨女人，你到现在还相信那个忘恩负义的陈世美啊？好，你不相信，我就找出证据让你相信。宝贝儿啊，咱们洗脸吧。
妈，我出去一下。你今天怎么起这么早？昨天不是半夜才回来的吗？我要去医院看一下安琪。好，那你去吧。有什么事啊，打电话回来啊。嗯，我知道。这一段时间啊，咱们家出了很多事儿，你呢才刚好点儿。可是小勇他又出了意外，现在啊，安琪又在咱们家发生了意外。哎，这件事儿啊，恐怕咱们家是脱不了干系的。我想啊。如果咱们要是找不到谁在蛋糕里下毒，那小花呀，她就会吃官司的。今天啊，你想开口说话是不是？啊，你到底想说什么？你，哎，慢慢说，咱不着急，不着急啊，你慢慢说。刚刚是让君下着毒。你说是少君？啊、少爷，你来干什么？我来看看安琪，跟你们说声对不起。用不着说对不起。再也不想听你解释。我真不知道为什么会变成这样。你不知道，当初你是怎么跟我保证的？你说你保证绝不伤害安家任何人，结果呢？安琪现在躺在医院里面，这就是你给我的保证。我真的不知道，安琪这样我也很难受。我不管你跟少君有什么恩怨，但孩子是无辜的。我真不懂，你怎么忍心下得了手？你说的和做的完全是两码事，你好虚伪。范玉之前对你的指控都是真的，我真后悔，自己没有早点相信他。少爷，事情不是这样的。不要说，请你永远消失在我，在我的家人面前。嗯、你说谁要害死我们家人？还能有谁？就是那个少君。你说你，你怎么会看上这么可怕的人？你怎么会跟这种忘恩负义的人结婚呢？不可能是少君，您听谁说的？是你爸，是你爸亲口说的。我爸他能说话了？爸，是您说的？是少君。你爸爸他还不能清楚的表达，不过我知道他是想拼了命的要把真相说出来。这要不是你爸说的，我也不敢相信呢。谁想到那个少君会对我们这样呀、啊？我不信是少君，少君不是这么没有良心的人，我不可能爱上这么狠心的人。小话呀，我说你该醒醒啊！你爸爸，你爸爸是亲眼看到的，那还能有假呀？你别再骗自己了，好不好啊？你可以不相信任何人，可是你不能不相信你爸。你醒了，安琪，安琪，爸爸妈妈，爷爷奶奶。哎呀，你吓死爸爸妈妈、爷爷奶奶了！哎呀，好了，别说那么多了，孩子醒了就好啊。安琪，来来，你现在感觉怎么样？啊，我感觉我好像睡了好久好久。我梦到我走在一个好黑好黑的地方，我好怕。还好后来有爸爸妈妈。就像这样，手牵着手，一起来到我面前
爸爸妈妈一直招手喊我的名字，我就跟着你们一直往前走，走着走着，终于看见光了。再后来，我就醒了。安琪，从今以后，爸爸会紧紧握着你和妈妈的手，永远不分开，啊！对不起，我知道以前是我冷落了你。我以后不会了，原谅我好吗？安琪，快！是啊，妈妈，你就原谅爸爸吧。对呀，范宇，你们就是安琪画的，我们别再让安琪希望落空，好吗？你说话好吗？妈妈，你就笑一笑嘛。妈妈，原谅我吗娜娜，这照片是怎么回事？这是我最不想让你看到的，还是被你看到了？难道真是你拍的吗？怎么可能是我拍的？你怎么会这么想呢？这照片。不是你故意拍下来再寄给大嫂，让大嫂去对付小程的吗？这是程勇，把这些照片寄给我，想讹诈我一笔，可是我没理他。谁想到他竟然把照片寄给大嫂了？程勇，小程的弟弟，真是这么回事？丽娜，你到现在还不相信我吗？这对姓程的姐姐。心眼多有贪婪，连安琪这样的孩子他们都不放过，实在太可怕了。所以我们以后一定要小心防范他们，要不然还不知道会惹出什么事来。看到这照片，我都吓傻了。对不起，我不该怀疑你，丽娜。你要记住啊，我是你老公。什么事你都应该相信我，而且你老公怎么可能做出对不起家人的事情呢？对吗？嗯我知道是谁对安琪下的毒手了，愿意跟我见一面吗？谁的短信啊？哎呀，无聊的广告。哎，对了，亲爱的，我约了客户的时间差不多了，我得走了。哎，什么客户啊？我们刚才怎么说的？你说以后不再怀疑我，要相信我这个老公，那你现在怎么又问我的行踪啊？哎，好了好了，不问了，我相信你吧。这就对了嘛，亲爱的，你放心。谈完事，我马上回来。
为什么在蛋糕上下药？我不知道你在胡说些什么。是谁告诉你？是我爸爸亲眼看见、亲口说的。伯父如说话了，那真是恭喜你了。看来他恢复的挺好的。别转移话题，你还没有回答我的问题。蛋糕里的药是不是你下的？为什么要害我们家人？我没有。我怎么可能去下药呢？朝华，如果你想推卸责任的话，也用不着大费周章的编出这么个故事来。你说什么是你爸亲眼看见的，亲口说出来的？那我在蛋糕里下药的时候，他为什么不阻止我？你不要再狡辩了。我爸他亲眼看见你，你还想抵赖？你什么时候变成这种人了？我真的越来越不认识你了。我跟你本来就不认识，我没什么话好说。少君，是我爸爸亲眼看见的。如果报警了，他是可以指证你的。这件事情你别想抵赖。你到底想干什么？别再用这种下三滥的手段来勒索我！我告诉你，我不害怕任何威胁。你说什么？你少说了。我告诉你，你的骚扰已经困扰到我和家人。如果你再这样纠缠不清的话，我就报警抓人。什么叫纠缠不清啊？你把话给我说清楚！你这个贱女人，又来纠缠我老公，你想干什么？娜娜，你怎么来了？我来帮你对付这个狐狸精啊！你也真是的，怎么来见他也不跟我说一声呢？我不是怕你担心吗？看你说的，我们是夫妻啊，有任何事情都应该共同面对才对啊！对，你听见没有？我们俩才是真正的夫妻。我劝你，以后最好不要再来骚扰我们，也不许你再伤害我们安家任何一个人，要不然我就打电话报警，把你这个蠢妇关到牢里去。你说什么？小军，如果以后他再来勒索你，你就打电话报警，用不着给他留情面。我们走。为什么在蛋糕上下药？我不知道你在说什么。是谁告诉你的？是我爸爸亲眼看见、亲口说的。我跟你本来就不认识，也没什么话好说的。我走了。少君，我爸爸是亲眼看见的。如果报警了，他是可以指证你的。对面的公园好多人呢，明天我们也去那边。走，咱先到那边去看看啊。这出来散散步，心情好多了啊。是，是。哎，你看啊，你还记得那片高楼以前是什么地方吗？
们再过来啊，拜拜，拜拜。成化，怎么了？别哭别哭，先静再说啊。发生什么事了？别哭了，呀，花姐怎么了？你怎么哭了？先去倒杯水来。哦。怎么了吗？你当时说话呀，华姐，还是少君。少君又欺负你，对不对？他又干了什么好事啊？是他在蛋糕里下的药。啊！少君这个王八蛋，他居然敢这么做！华姐，你有证据吗？这可不是闹着玩的。你怎么知道是他呀？是我爸亲眼看见的。这个人渣，我这就报警去抓他。贝贝，都这个时候了，你还护着他？哎呀，你这个笨女人呐！我不明白，少君为什么像变了一个人似的？我这么全心全意的爱他，可他居然对我家里人下这样的狠手，到底是我哪里做错了？你哪有什么错？你唯一的错。就是爱上一个不该爱的人，我早就知道这个少君不是什么好东西，狼心狗肺的，根本就不值得你爱。这种人没什么好留恋的，赶紧对他死心啊！别难过了啊。就是啊，华姐，这种忘恩负义的男人，早离开啊，早解脱。美美说的对，这种男人不值得你为他流泪。赶紧把眼泪擦了啊，振作起来，别让那个人看不起，知道吗？喂，我是程敬天的女儿。好，我马上赶过去。发生什么事了？医院打电话说我爸妈出事了，我得赶紧去看看。我陪你去啊，美美，看好店啊。嗯，放心吧。路上小心啊。血吗？怎么会这样呢，爸？怎么回事？你？请问你们是伤员的家属吗？我是他女儿，我妈呢？你母亲因为头部撞伤，失血过多，得赶紧替她做手术，及时输血。做手术？啊，这是同意书，还有缴费单，快去交费吧。这么多钱，你有钱吗？都是我不好。要是我能好好照顾他们，就不会这样。好了，你先别自责了，先解决医药费的事情要紧。喂，美美，我是贝贝姐，你赶紧把店里的预备金拿到医院来。啊，我们在急诊室。说来话长，就是给伯母动手术，马上要用的。快点啊，别耽搁了。行了，美美马上把钱送过来。你先别担心了啊。你让我怎么谢谢你啊？现在小勇也不在，如果没有你陪着我，我真的不知道该怎么办。你就别跟我客气了，先照顾好陈伯伯吧。五号病房安琪办理出院手续。好的，请稍等。这个美美送钱怎么这么慢呀、啊？你这个害人精，你来医院做什么？哎，你这个女人怎么这么说话啊？安琪还好吗
你少假惺惺了。如果不是你安琪会这样吗？我恨不得立刻报警抓你坐牢，这样才能完全摆脱你阴魂不散的纠缠。你有完没完啊？下毒的人不是陈化，是妹妹。是因为我妈受了伤，我才来医院的。我绝对没有要纠缠你们的意思。哼，原来你妈受伤了。你看吧，遭报应了。只可惜啊，不是报应在你身上。你说话这么没口德，你才会有报应呢。我不会。我没想别人老公，没破坏别人家庭，他遭报应，他活该。这么大事干嘛？神经病有发作了？你说什么？你你干嘛？哎，贝贝又想打人啊？我告诉你，我林贝贝可不像陈化那么好欺负。哎，贝贝，贝贝姐，怎么了？把这个放下，快走吧，走吧，走吧。您母亲的眼睛恐怕有失明的危险。怎么会这样？您不是说手术很成功吗？手术是很顺利，不过因为他脑部的血块已经压迫到视神经，因此才会看不见。医生，难道这个什么压迫的情况就不能改善吗？他的视神经原本就有些退化，再加上视网膜受到了压迫，已经有剥离的现象，恐怕没有办法复原了。医生，我求求你。我弟弟才刚失踪，如果我妈妈再看不见了，她一定会承受不了这样的打击。我求求你，一定要救救她！程小姐，请你冷静一点，我们已经尽力了，接下来只能看病患自己恢复的能力如何了。医生，医生，张华，你别这样，医院又不止这一家，咱们可以去另外的医院再给你妈看病。我就不相信，没人能治好伯母的眼睛。贝贝，好了好了，快别哭了。不然一会儿你爸看见又要难受了。别哭了，你说的对，我不能哭，我还得照顾我爸，我不能哭。对，你不能哭，要撑住，坚强一点。你还有我呢。怎么了？哭什么呀？我我爸，你别这样。爸，这不是你的错，这不是你的错。爸，我跟你保证，我一定会想办法医好妈妈的眼睛，真的。钱呢？您别担心了，爸。钱的事情呢，我会来想办法的。哦，我也会帮成化的。伯父，您也要多保重。现在伯母的眼睛很可能会看不见，您可千万不能再倒下了。嗯、喂，美美啊，林太太明天要预约做头发。好，我知道了。不好意思，明天我店里有客人，可能不能过来帮忙陪伯父和伯母了。没事儿，你今天都陪我一天了，你忙去吧，我一个人没问题的。可是你一个人又要照顾伯父，又要照顾伯母。这样吧，明天我让美美放假过来帮你忙，你有需要随时给我打电话，别给我客气，知道吗？谢谢你，贝贝。行，那我走了。伯父，我走了。你多保重，走了。好了。亚康。你知道我今天去帮安琪办理出院手续的时候遇到谁了吗？谁？小程。听说他妈妈意外受了伤住院了。真是的，女儿造的孽，却要妈妈替她遭报应，真是没天理。别说了，我不想听，我再也不想知道关于这个女人的任何事。你是真的不想理她了？以后再也不会去找她了？
跟他本来就没什么。以前我只是同情他，可怜他，但以后再不会了。我永远不会原谅一个伤害我们女儿的凶手。还有你啊，我拜托你，别再拿一个跟我们夫妻完全不相干的人来说事。好了，我知道了。哎，你这几天上班情况还好吧？好啊，爸爸很照顾我。那就好。都怪我这个做儿子的身体不好，不能替爸爸分忧。才让你替我上阵，辛苦你了全家，为什么？我说些什么？你给我滚！你说为什么？你去死吧！是企业推出的新品牌的高级家具，想打入市场并不容易。我一面宣传建立安氏安家家具的高品质形象，一面积极笼络高收入群体。目前业绩已经上升两成，还请大家继续指教。欢迎新年，范副总，谢谢，谢谢。好，好啊，非常好。范副总才刚上任不久，业绩很突出啊，啊。而且已经把我们开发的高级家具推向了市场，啊，光这个星期啊，就已经有数十家高级会所，呃，有这个俱乐部跟我们公司签约定了家具啊，业绩非常突出啊，我希望大家向他看齐，向他学习啊。是啊，是啊，是啊。赵军啊，啊，你那儿情况怎么样？啊，这次我们全力推出安氏安家家具，不只要在中国销售，还要推广到海外。我已经让海外部的同事抓紧时间做推广工作，务必要把宣传铺开，甚至想办法登上国际媒体，把这个新品牌推广出去。投入海外媒体宣传是没错，不过海外竞争非常激烈，购买力虽然也在快速增长中，但是呢，总成绩相对来说没有泛鱼的好啊。还有，你上次和宋氏集团。合作失败的教训，你要引以为戒，知道吗？知道了，董事长放心，在这个项目上我一定会更加努力的。光是努力是不够啊，这样吧，我给你们俩一个月的时间，你和范副总一起竞争，你们谁的总成绩最好，就谁来当这个总经理，怎么样？爸，可是这个……范宇啊，不用担心，我相信你一定可以做到。小军啊，你也要加油，知道吗？知道了，董事长，我一定不会辜负您的希望。好，散会吧。少军，你怎么了？你生气了？我能不生气吗？刚才你也看见了，爸在那么多员工面前羞辱我，让我下不了台。我以后还怎么带领员工啊？啊
。怎么会呢？我觉得我爸是在鼓励你呀、啊。行了，你别多想了。我爸的脾气我最清楚了。如果他想羞辱你，他就不会让你和大嫂一起竞争总经理这个位子了。与其在这生闷气，还不如努力一点，争口气，证明给我爸看呢。我怎么不努力了？我那么努力你也看到了，可这场竞争从一开始就是不公平的。大嫂，有娘家当靠山，凭他爸在商界的关系，要拉拢那些集团跟他签约太容易了。我呢，我什么都没有，我只能凭着我自己这双手打天下。<笑>关系背景啊，这太容易了。难道我的关系背景会输给大嫂吗？你放心，我一定会全力帮你的。亲爱的，你愿意帮我吗？你是我老公，我当然会帮你了。我的关系加上你的努力，你放心，我们一定会拿到总经理这个职位的。谢谢老婆，等我当上了总经理，我肯定不会忘了你这位贤内助，你就等着享清福吧。不错嘛，还知道谢。不用，只要你爱我一辈子，不爱别人就可以了。老婆，我这辈子只爱你一个人，永远都不会变。行，慢走啊，有空再来。好的。不好意思啊，让你等了那么久。是我来的突然，耽误你做生意了。哎呀，没有没有，我看客人还挺多的，生意不错吧？哎呀，现在啊是看的人多，买的人少，我连个店员都请不起啊。这种小店啊，现在是生意越来越难做了。还是你聪明啊，当时赚了一笔就抽身了。有时候我在想啊，我干嘛要把你这个店给顶下来呢？这不是给自己找罪受吗？哎，我没别的意思啊，你千万别往心里去，这也是我当初自己的主意，和你没关系的。啊，你不是说有事要找我的吗？说吧，什么事啊？我，哎，别吞吞吐吐的，说吧，什么事啊？啊老板娘啊，对不起啊。哎呀，你来的正是时候啊，今天啊，新到了一批货，可好看了。是吗？那我得好好挑挑。来来来，快看一下啊，这个款式啊，很适合你的，这挺好看，颜色也不错，是吧？喂，喂，赵林，我是小画。哦，小画，伯父还好吗？啊，他挺好的，不过我妈她也住院了。伯母也住院了，怎么回事啊？严不严重啊？我妈眼睛受了伤，要动手术。我就是想问一下，你方不方便？我正在筹医药费。喂，赵林，你还在听我说话吗？喂，喂，小画，喂，喂，喂，我信号不好，不会再打给你啊，帮我问候伯母，再见啊。喂，赵林，我。刘璇，不瞒你说，确实是有点事情想请你帮忙。只是一见面，就要向人开口，确实不好意思。行了，是为了钱吧？是。最近我家出了一些事情，我妈妈的。小画，不是我针对你，可是我坦白的跟你说，我手头虽然宽裕，但是说到借钱，我有三不借。第一，朋友不借，免得坏了关系；第二，穷人家不借，省得有去无回；第三，作奸犯科不借，这个不用我解释了吧？我明白。不过，我可以给你个机会，让你试着能说服我，或是告诉我你为什么需要钱。不必了，再谈下去也没意思。谢谢你了。小画，我这个人直来直往惯了，你别太在意。不如我请你吃顿饭吧。不用了，我知道你不开心
。要是你真急着用钱，我倒是可以告诉你一条门路。有兴趣吧？你别看我这样，我也知道开口求人的滋味。你这样，与其看人家脸色开口借钱，倒不如摆张笑脸去赚人家的钱。你是要给我介绍工作？聪明。你要是愿意的话，我马上就能帮你介绍，而且说不定还能让你预支工资。做得好的话，说不定还能赚大钱。怎么样啊？是什么工作？你怎么还不知道呢？就是卖酒，酒的利润高。还是你聪明，当时赚了一笔就抽身。有时候我在想啊，我干嘛要把你这个店给顶下来呢？这不是给自己找罪受吗？喂，赵林，你在听我说话吗？喂，喂，小华，喂，我我信号不好，会不会再打给你啊？帮我问候伯母，再见。喂，赵林，我，你是要给我介绍工作？你要是愿意的话，我马上就能帮你介绍。而且说不定还能让你预支工资，做得好的话，说不定还能赚大钱。是什么工作？就是卖酒，酒的利润高